Слава Ісу! Ви ще дивите програму «Грати песик, душка гривня, знак питання долар нуль». Я є її ведучий Майкл Щур. В'йо до новин! Терміново! Все дуже погано, бо Юлія Тимошенко каже, що все буде добре. Все буде в нашій країні добре. Що з нею трапилось? Де зубожіння, де геноцид, де катастрофа, де… Хаос, безлад. Беззаконня, розвал, розгул і вакханалі, соціальний безпреділ. А, ось вони. Але це Тимошенко квітнева. Травнева Тимошенко не така. Я думала про те, як розказати всім, хто нас слухає, про реальну картину, як сьогодні живе країна. І в той же час, щоб не в якому випадку, навіть якщо щось буде звучати дуже складно і, можливо, навіть іноді жорстко, щоб ми не втратили надії. Щоб ми не втратили віри, що все буде в нашій країні добре. Пані Тимошенко очолила рух зубожіння позитиву, мета якого – прийняти та полюбити своє зубожіння таким, яке воно є. Побачити той світлий, впевнений шлях, яким ми можемо прийти до мети. Єдиний світлий шлях, про який Тимошенко згадувала раніше – це в кінець тунелю, по якому усі пройдуть після того, як помруть від голоду. Вона так довго говорила про зубожіння, що навіть саме зубожіння вже зубожіло і з голоду вмер. Несмотря на такие реалии, не самые светлые, вы все-таки оптимистично настроены. Так, и я сегодня спробую это довести. Чему ж, дивлячись на ненасветлейшие реалии, Тимошенко все ж таки оптимистично налаштована. Відповідь проста. Тимошенко на другом месте президентских рейтингов после кандидата не визначився. Саме тому вона така оптимистична. Юлия Тимошенко проходит в другий тур президентских выборов. И саме так проводятся выборчі кампании. Спочатку вас жахают зубожением, геноцидом и катастрофой, а потом обещают очень быстро розубожити, розгеноцидити и розкатастрофити. А если раптом Потом рейтинг трошки начнет падать, то вас снова зазубожують, отгеноцидят и перекатастрофят. С этой ситуации, какой бы она тяжкой не была, выходить можливо. И какой же выход? И из какой саме ситуации? Вот этот слайд. Как на сегодняшний день страна перетворюється в аутсайдера всех процессов. И вот вы видите, что есть пуск знищення страны. Отже, что мы понимаем с этой карты? Створення умов еміграції нам загрожує з Росії. Демонтаж системи освіти та руйнація охорони здоров'я насуваючи на нас з Казахстану. Завищені тарифи, вимивання грошей з економіки нападають на Україну просто з Туреччини. Штучна інфляція біжить до нас з півдня Італії, гине у Румунії. Вбивство середнього класу з Італії та Швейцарії біжить просто на Закарпаття. А знищення банківської системи летить через пів Європи з Німеччини і потрапляє на захід України. Ми оточені, спротив немає сенсу, залишилось тільки одне. Все буде в нашій країні добре. Благополучна країна, яка мала приблизно е, вартість долара 8 гривень, вона за декілька буквально місяців обрушилася на наших очах. Угу. Обрушилася все. Благополучна країна з доларом по 8 – це країна за часів Януковича? Складається враження, що Тимошенко насправді у своїх виступах за нього і агітує, коли порівнює сьогодення з 2013 роком. Здається, що вона ось-ось скаже «До майданилися!». Непогано було б нагадати їй, де вона знаходилася тоді і де знаходиться зараз. Після цього, може, не так би сумувала за тим часом. Обрушилася на наших очах. Угу. Обрушилося все. Українська нація доведена до того, що вона вже нічого не може купити. Глибина аналізу вражає. Береш курс гривні у 2013 році, порівнюєш з курсом 2018 року, не згадуєш ніяких обставин та причин, не згадуєш, що на утримання курсу 8 за Януковича спалили мільярди доларів золотовалютних резервів, не згадуєш окупації Криму, не згадуєш війни з Росією, просто кажеш, що все обрушилось. З графіку видно, як молода благополучна країна буквально за 5 років стала старшою на 1600 днів. Це влада взяла курс на цілеспрямоване знищення українського населення шляхом підвищення його віку. Люди, ви помрете! Але потім все буде добре.
Люди поділяються на два типи – на тих, хто дивиться шоу «Холостяк» та тих, хто вміє перемикати телеканали. Телеканал СТБ відкриває перед людьми багато можливостей. Можливість соромитися свого тіла, або соромитися свого невміння виховувати дітей, або соромитися свого невміння готувати, або можливість влаштувати сімейне життя, перед цим, звичайно, осоромившись на всю країну. Днями завершився восьмий сезон шоу «Холостяк», де нібито сучасний чоловік, як середньовічний султан, обирає з двох десятків наложниць одну. Щоправда, момент, де він перевіряє їм зуби, не показують, адже СТБ – це все-таки сучасний телеканал. І подібного сексизму в ефірі не терпітиме. Здивування. Ра собі. Шок. В моїй голові взрив. І мільйон запитань. І це що таке взагалі? Це не «Чо такое?», це Рожден Анусі, співак і холостяк. Привіт, мене звуть Рожден Анусі, мені 28 років, я з Одеси, я холостяк. Я артист, сам продюсер і композитор. Це ж як погано продаються квитки на Рождена, якщо йому довелося взяти участь у реаліті-шоу, щоб хоч якось зачепити жіночу аудиторію. Ви подвинете, щоб я присяг. Так, пожалуйста. Дівчинки, давайте, двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь. Галіна. Отже, шоу «Холостяк» – це безкінечна серія побачень, сварок, сліз та взаємних обвинувачень. Після чого «Холостяк» роздає троянди дівчатам, які лишаться на наступні раунди круговороту ваніллі та шмарклів. А ті, кому квітки не дісталося, їдуть додому, декого навіть вивозять силою. Що ти натворила? Скажи, чому мене забрала поліція? Я тебе об цьому просила. Чи що я тебе говорила? Є дім. У ньому скупчення молодих дівчат. Навколо них купа камер. За логікою, що має бути далі? Звісно, приїзд поліції зі спробою накрити чергову порно-студію з вебкам-моделями. Я хотів побачити, як вони будуть справлятися з трудностями. Реальні труднощі життя. В самого Рождена з труднощів тільки труднощі вибору – кому дати троянду. Тому я засуджую шоу «Холостяк» за розповсудження гендерної нерівності і закликаю усіх феміністок у наступному сезоні ретельно поголитись, прикинутись красивими учасницями, дійти до фіналу і зірвати його та своїм прикладом показати домогосподаркам, що інститут шлюбу – це химера, котру ми використовуємо, щоб володіти одне одним. Найголовніше – Відношеннях – це уваження. Парадоксально, але якби Рожден дійсно поважав себе або тих жінок, що беруть участь у проєкті, він би не знімався у восьмому сезоні «Холостяка». Я нічого не хочу. Взагалі нічого не хочу. А що я можу хотіти? Як що? Ти хочеш шоколадку! А що, мені її дивіться, як вона їсть шоколад? Я теж можу хочу шоколад. Задоволи мені. Мені теж не дуже шоколад. Роки безперервної участі у різних шоу на СТБ дали про себе знати. Хлопець змінився не тільки зовнішньо, але й внутрішньо. Перестав хотіти і почав не хотіти. І тепер бере участь у шоу «Холостяк». Я нічого не хочу! Взагалі нічого не хочу, а що я можу хотіти? Єдиний плюс одруження на шоу «Холостяк» – це можливість не відповідати на питання, як ви познайомились. Можна просто скинути 10 гігабайт відеодоказів. Він не вважає не тільки мої чувства, а взагалі ні одної баришні на цьому проєкті. Ні одної. Дві дівчинки в один день – це вже перебор перебору. Пані, та він просто не встигає вас всіх поважати. Вас же там було більше 20, а він один – бідолашний. Я не була на Луні. Не вірю в те, що там немає атмосфери. Я не знаю твоїй вісі, температуру твоєго тіла, не вірю в те, що ти має сонце. На мій погляд, реаліті-шоу «Холостяк» якесь недороблене. Я б залюбки подивився не тільки, як вони зустрічаються, пишуть один одному погані вірші та дарують квіти, але й як вони розлучаються. Це було б шоу про те, як Рожден ходить на побачення з різними нотаріусами та адвокатами, обираючи того, котрий краще за всіх захистить його майно. Це все серйозно? Ні, просто. Це все відбувається по-настоящому? Просто ні, тому що монтаж якийсь. Найгірший сценарій розвитку їхніх стосунків – це якщо їхня майбутня дитина дивитиметься запис восьмого сезону і вболіватиме не за свою матір. Хто? Хто з дівчинок мог заслужити так багато роз? Це серйозне питання. Хто з дівчат? Бо запам'ятати їх майже неможливо. У цьому проєкті їх реально багато, і вони змінюються частіше, ніж обличчя Ганни Герман від пластичних операцій. Сказочні принцеси. І прям герцогині і княгині. Шоу «Холостяк» насправді підіймає важливі соціальні проблеми. Наприклад, корупції. Вона не зробила якогось признання офіціального. 
Я купила диплом. Та эвтаназии. Если я дойду до этого момента на проекте, когда я начну вот так неадекватно сидеть, и просто пристрели меня как загнанную лошадь. Гадаю, после такой рекламы эвтаназию в Украине поддерживает 100% населения. Она кичится своими знаниями. Тут закатывание глаз, типа, в смысле, вы не знали? Вот так в Украине уже восьмый сезон на экране выходит телешоу, сценарий которого написан кровью феминисток. Это уникальное шоу, после которого дети крутят дупами, чтобы отримати тарелку манной каши. Школяри не бачать ничего плохого у крепастве, а дорослі начинают голосовать за оппозиционный блок. Просто, чтобы держать уровень трешу на обычном для телевизора уровне. Финал Лиги Чемпионов у Киеве відбувся. Он стал настоящим святом для всех фанатов футбола. У главном матче европейского сезона команды подарили глядачам непереверченный футбольный спектакль. Перемог Лион. 4-1 в экстра тайме. В Лиона голы забили Амандин Анри, Эжени Лесомер, Ада Хегерберг, Камиль Абели, відповівши на один гол Вольфсбурга у виконанні Перниль Хардер. Но на таком шоу надо присутствовать лично. Справжньою зіркою матчу стала Шеніс Ван де Санден. Вона віддала три голові передачі. Я! Вот и вся информация для футбольных болевальников про цьогорічний финал Лиги Чемпионов. Саме так почувається половина страны, что не цікавиться футболом, когда вы вантажите ее своими Лигами Чемпионов. Мы много чули про шаолинских монахов, але жодного разу про шаолинских монахинь. Сегодня у нас майже одна из них – чемпионка света с кунг-фу, майстриня спорта с боксу, судья фрифайту Олена Зинько. Добрый день. Доброго дня. Правильно я приветствовала? Чи можно две ножки разом, погляд в очи, mm -hmm. и питание происходит. Конфу и женки. Это круто. Это нужно. И вообще, женки и боевые мистерства – это нужно. Окей, а как за допомогою конфу можно ответить на питання «Вашей маме зять не нужен?» <laughs> Зять так само занимается боевыми мистерствами. <laughs> Были у вас ситуации, когда вам ваши знания помогли ну, в побутовых ситуациях, міських, например, когда довелося себе защищать? Как бы это не звучало парадоксально, все, кто практикует боевое мистерство, большинство из них, они его не используют. Но знания убивают страх. И лучше уметь и не использовать, чем попасть, попасть в ситуацию не знать, что делать. Ну, если вспомнить, таких случаев очень мало было. Недельный ранок, восьма ранку, выбегаю из подъезда, и видно, ну, хлопцы гуляли всю ночь, не виспані, не нашли пригод, вы решили бы, ну, и прицепиться до меня. Потянувши за сумочку, как-то так, периферийным поглядом довелося уникнуть этого, и замах ноги тоже уникнуть, але у меня был такой ступор, потому что это неделя, и у меня просто вырвалось пару слов, хлопцы, та же сегодняшняя неделя. Люди в церкву идут, а вы занимаетесь незрозумело чем. И они просто стояли на меня, дивились, развернулись и пошли. То есть вас в этой ситуации, вас дергают за сумочку, а вас вистачает на то, чтобы сказать, хлопцы, сегодня неделя. Будьте чем. Будьте благословенны. Да? Будьте благословенны. А как бы это была суббота, что вы сказали? Шабат, хлопцы. Да, шаббат. Вы сказали, что знания убивают страх. Но я могу полностью знать инструкцию, как прыгнуть с парашютом. При этом это меня не убивает страх высоты. Это нужно практиковать через практику. Нам нужно контактировать, нам нужно, чтобы наш партнер заходил в нашу зону комфорта, чтобы мы понимали, что делать в той или иной ситуации. Не боялись отримати в носа и хотя бы практически знали бы, что, что таке происходит, когда тебе торкаются или берут за одяг. Как реагировать, когда тебя берут за одяг? Ну, попробуйте меня взять за одяг. Можливо, да. Можливо, это выкорстать выгляди приемов, на, да, нанесение ударов. В первую очередь, нужно действовать на вразливые точки. Это очи, это нос. Ну, маникюр, если долгий, то можно пробовать аж туда до потилицы. Ось, главное действовать на вразливые точки. Это паховая зона у человека, если это нападник человек, в основном так и бывает. Ось, очи, нос, можно действовать по подборению, по сонным артериям можно действовать. Если уже пошел в контакт на сближение, мы можем уникнуть удару, нанести удар в подборение, это может и сприяти и злому, або пошкодженню шинях возмутив. И зубы выпадают? Зубы – нет. Yes. Зубы в этом плане не выпадают, потому mm -hmm. что, чтобы зубы выпали, нужно очень сильно нанести удар. Женки по своей природе, а мы сильные внутренние, ну, как бы мы не качались, и сколько бы вы килограмм no, вы не набирали. Вы сейчас сделали этот сайт, я чувствовала, что вы очень сильные. Практика. Окей, очи, 
ніс, підборіддя, пах. Пахова зона, так. Що там з сонною артерією? Сонна артерія – це в основному робота ребром долоні, угу. нанесення ударів шею. Так. І що відбувається? Ну, людина може виключитися на деякий час. Правда? А, а може, це, а може це не завжди. Це не міф. Ні, це не міф. Я думаю про те, що я ніколи не бачила запису там, якихось е- вуличних, наприклад, бійок. Хтось на вулиці такий стан. Десятьох стан, розкидав, так? Да? Ну, розкидав десятьох, так. Да. Я думаю, що багато настрів зі мною погодяться, це неможливо. І краще уникати. Якщо ви бачите, що на вас йде компанія на СПТ осіб, просто краще за 20 метрів завернути Кути кудись в будинку чи в якусь іншу вулицю, ніж іти на зустріч. Рекомендації від чемпіонки світу з конфу. Якщо ви бачите п'яти більше людей і не володієте жодним видом спорту, або навіть володієте, все одно краще спочатку тікати. А можеш на мені показати, яким чином? Чоловіку відіяти, коли да. на нього летить жінка. Да. Так? Ну, намагатися в першу чергу уникнути uh-huh. або збити руки. Якщо відбувається це, наприклад, ну, вони ж летять або дорогу. Дорогу. <реш> ну, розумний чоловік, зазвичай це ще буває прохід або в ноги, а, тобто ага. може бути ухід, або якщо чоловік, можливо, займається або має якусь реакцію, він може просто уникнути і підійти. Захватити жінку з цієї сторони. Але ж руки, вона продовжує. Ну, О. тут ми можемо і шлю маємо, так? І тут ми можемо так зробити і посадити, правильно? Тут ми можемо, так. Да. Хороший захват. Але якщо в тебе... Ні, диві... в тебе ж маленький зріз, да? а як ти мене схватила за... за шию? Просто. Чоловіки, це зараз були, були прийоми типу, для вас, але практикувати теж вдома. А тепер навпаки. Да. Уявимо, що ви чоловік, мені жінка от при от таких захватах або при піднятті руки потрібно зробити захист. На велику людину це діє, але в першу чергу треба її опустити трошечки нижче для того, mm-hmm. щоб нам зробити захват за шию. Для того, щоб відбувся захват за шию, mm-hmm. потрібно нанести удар. Я, я чоловік, так, чоловік я ось ви, да, ви намагаєтеся зробити напад. В першу чергу, це удар в живіт. А, він, 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 так, він його спонукне на те, щоб він нагнувся. І тоді а, і за шию і раз посади. <рес> Окей. Побутове питання. Колись е, прала кімоно з кольоровими речами? Ні. <гум> а скажи, от щодо кольорових тканин, є якась тут філософія? Якщо ми говоримо про кімоно, то в кімоно заложена своя ідеологія. Це синя маєчка, жовті штанці, кольори нашого прапору України, а чорна накидка – це символ того, що зараз на Україні панують темні часи. І ми сподіваємося, наша школа сподівається, що ми колись дягнемо білі накидки, що ці часи закінчаться і ми будемо жити в мирі і щасті. Терміново провідний український актор Олег Ляшко знявся в епічній постановці «Дарницький вокзал», де зіграв роль новітнього супергероя людини-ескалатора. Приїхав Павло на місто Київ. У «Дарницькому вокзалі» відключені вже полові року ескалатори. Ти можеш зупинити ескалатор, але не Олега Ляшка. Вирішимо цю питання, я вам обіцяю. Я навіть попробую зараз. Олександр, дайте мій телефон. Я зараз зв'яжуся угу. із міністром інфраструктури Омеляном. Бачите? Щоб стати над людиною, Ляшкові не потрібно було народжуватись на криптоні. Достатньо три інгредієнти – пенсіонерка, прямий ефір та телефон. Я прямо зараз позвоню. Це було, Гриш. Доброго вечора. Володимире, привіт. Оце швидкість. Один гудок, дві секунди. Та у міністра інфраструктури реакція швидша, ніж у Шовковського в молоді руки. Я прямо зараз позвоню. Це було, Гриш. Доброго Тепер ми знаємо, чим займається вечорами міністр інфраструктури. Чекає на дзвінок Ляшка. Алло, доброго вечора. Це найкращий міністр всіх часів і народів. Я сказав, що зараз ми подзвонимо кращому міністру всіх часів і народів Омеляну, і він точно вирішить це питання. Дуже вам дякую. Дякую. 
Відразу кидається у вічі, наскільки Олег Ляшко цінує Володимира Омеляна. Особливо у порівнянні з журналістами одного з миколаївських телеканалів. Брудний та смердючий міністр інфраструктури Володимир Омелян під час робочого візиту до Миколаєва розкритикував. Якщо у випадку з миколаївським телеканалом ми маємо справу з неумінням розставляти крапки між реченнями, то у випадку з Олегом Ляшком – з філігранним акторським мистецтвом, коли всі акценти розставлені правильно. Кращому міністру всіх часів і народів. Яка? Гармонія. Кращий депутат усіх часів і народів дзвонить кращому міністру усіх часів і народів. Якби вони могли мати дитину, це була б найкраща дитина всіх часів і народів. Ви можете пришвидшити роботи по ремонту ескалатора? Дуже вам дякую. Дякую. Це найшвидше на моїй пам'яті вирішення проблеми пенсіонерки після телефонного дзвінка. Шкода, що в цей час представники Книги рекордів України були зайняті підрахунком літражу слів з Дому господарок, вилитих під час останнього концерту Олега Винника. І рекорд не було зафіксовано. Таїся Пальна, ви почули? Отак Ляшко наведе порядок в цій країні. Супергеройські постановки і мають бути такими вражаючими. Якби Таїсію Павлівну не влаштовував курс гривні, то Ляшко б одразу подзвонив у Міжнародний валютний фонд. А якби її не влаштовувала швидкість взаємодії елементарних частинок у Всесвіті, то прямісінько до адронного колайдера. Швидше, швидше, швидше. Головне, щоб про такий простий шлях вирішення проблем не дізнався один чоловік. Ренат Леонідович, переселенець з Донбасу. В Україні надто низькі тарифи на опалення та електроенергію. Ви не могли би вирішити це питання? Вирішимо це питання, я вам обіцяю. Я навіть спробую зараз. Олександр, дайте мій телефон. Для гарного сценарію потрібна і гарна екранізація. Люди повинні не просто повірити, але й на власні очі побачити, як супергерой, людина-ескалатор, перетворює нерухомі східці на рухомі. Навіть якби вони були бетонні. Вже через кілька днів Олег Ляшко разом з міністром особисто перевірив роботу ескалатору та поспілкувався з киянами. Погляньте, це не ескалатор, а справжній конвейер обожнювання. На нього люди заходять звичайними, а сходять вже закоханими в ляшка. Може бути таке, що ми зараз поїдемо і через 10 хвилин їх вимкнуть. Дивіться, якщо вони влаштовують мені показуху, я не той, кого можна обдурити. Дійсно, намагатися обдурити ляшка показухою – це все одно, що намагатися зґвалтувати гвалтівника. Якщо вони після мого переїзду, від'їзду знову виключать, я тут палатку поставлю і ночуватиму, щоб цей ескалатор працював постійно. І, звичайно, чудову акторську гру Олега Ляшка не могли не помітити на його улюблених каналах, які за збігом обставин належать Ренату Ахметову. Рішити вопрос помог Олег Ляшко. Вирішити питання допоміг Олег Ляшко. І якось так співпало, що вони підібрали абсолютно однакові слова для успівування подвигу Ляшка та Омеляна. Тисячі жителів столиці Київської області тисячі мешканців столиці Київської області зможуть без проблем сідати на поїзди та електрички на Дарніц Вокзалі. Там, Там запустили ні роботи ще раніше ескалатор. ескалатор. Вирішити вопрос питання помог Олег Ляшко. Ляшко. І тепер під прицілом телекамер каналів Ахметова Ляшко з Омеляном поміняють всі спалені кнопки у ліфтах, погладять усіх котів та почухають всіх собак. Бо життя треба прожити так, щоб тебе показали у замовному сюжеті новин без плашки реклама. Світ змінився. Якщо раніше ми чули «краще б на вулиці гуляли, ніж ото в комп'ютері сиділи», то зараз частіше чуємо «краще б ото за комп'ютером сиділи, ніж ото по вулицях вешталися». Саме тому ми попросили Дмитра Щебатюка припинити вештатися вулицями та посидіти за комп'ютером. Ох, оце схил. Блін, реально, чи можна по такому в житті спуститися? Ааа, тікайте, тікайте, всі тікайте. Блін! Якщо ви раптом завжди мріяли відчути себе людиною у візку, але вам не пощастило жити з робочими ногами, не поспішайте засмучуватись і впадати в депресію. В Україні розробили перший в світі віртуальний симулятор візка. Але не лякайтеся, у цій грі вам не доведеться намагатися спуститися в київський метрополітен. Це весела гра, хоч і на серйозну тему. І зараз я покажу вам, як можна легко та весело пересуватися на візку у віртуальній реальності. З цими контролерами я можу управляти руками свого аватара. Опа. Вау, я вже... Цікаво. Ха! В цій грі вам усього лише потрібно не загинути під колесами вантажівок та потягів. Назад, назад, назад. Блін. Не впасти з візка, спускаючись зі схилу. Блін, ні, ні, ні. Ну, о, супер. Я молодець. 
Не збивати на швидкості інших людей. І весь час збирати монетки. Блін. Відчуваю, ніби живу водночас у відсталій і передовій країні. З однієї сторони – неінклюзивна інфраструктура, з іншої – монетарна політика з антигравітацією. Ми створили Wheelchair Simulator VR. Це комедійна гра у віртуальній реальності, яка розповідає про життя людей у візках. Вона здебільшого трошки абсурдна, більше комедійна, і ми її зробили для того, щоб наочно показати людям, як це пересуватися на візку у місці, яке тебе повністю ігнорує. Недоступний підземний перехід – символ мого міста. Тому доводиться перебігати дорогу так, як це зараз робити мешти. Машини, машини, машини. Спробуй ще раз. Тобі має вдатись. Тю, у мене крутіший візок. Сучасне геймерство – це вже симуляція візка, тому що гравець ходить, бігає, плаває, стрибає за допомогою рук тільки. Ми доволі довго експериментували з різними ідеями, яку зробити першу гру віртуальної реальності для нашої студії. А потім нам на очі потрапив випуск інклюзії з Дмитром Щебутяком. Ми побачили, якось відчули навіть на собі, як це, до чого не спростосовані міста навколо нас для людей у візках. Що ці чуваки? О, він так гарно естетично впав. Збив ще когось. Я можу і цього зробити. Добре, що ми їх збиваємо, а не навпаки. Слухай, я сам себе мотивую збивати людей. У цій грі я весь час розмовляю сам з собою. Мабуть, це тому, що я озвучував цю гру. Привіт! А, бляха-муха! Єс, єс! Відчуваєш запах? Це свіжа фарба на старті, бо стара вже стерлася. Клас! Ні, зачетно, я би падав просто, щоб дивитися, як інші падають. Якби за кожну збиту людину давали долар, ти був би багатієм. Клас, шкода, що не дають. Класний симулятор, однак в жодному разі не можна продавати цю ідею Rockstar Games, бо вони зроблять з неї клон GTA, де ви будете красти візки, бити палицями секс-працівниць на візках і забирати в них гроші. Думаю, круто було б у наступному сиквелі симулятора додати можливість прокачки персонажа, щоб на 99-му левелі у тебе з'являвся скіл перетворення неживих предметів на пандуси. Ну, хоча б на 10 секунд. Щось типу ульта в доті. Погнати. Ого! Ура! Так, тепер головне доїхати по цих штуках. Є! Нарешті, я думаю, я ніколи не пройду цей рівень. До речі, ця гра має імунітет до батьківських нотацій. Якщо мати вам скаже «досить грати», Відповідайте, що ви ще не до кінця перейнялися інклюзивними проблемами. І будете праві. Увага! Страшне! В українському уряді почалось роздвоєння особистості. І тепер виявляється те, що погано для медичної реформи, дуже корисно для реформи освіти. Наприклад, якщо ви хочете лікуватися у гарного лікаря, немає жодного значення, за якою адресою ви проживаєте. Вибрати собі первинного лікаря можна в будь-якій з державних чи приватних поліклінік. При цьому не треба прив'язуватися до місця реєстрації. Обирати можна, де вам зручно. Однак, якщо ви хочете, щоб ваша дитина пішла в перший клас до гарного вчителя – це неможливо. Ідіть до трьохсотлітньої жаби з садистськими нахилами Галини Петрівни з сусідньої школи, бо ви тут живете. Усі конкурси і тестування скасували, дітей братимуть тільки, якщо ви живете в зоні обслуговування цієї школи. Ще 2001 року Конституційний суд України визнав прописку неконституційною. Замість цього інструменту тоталітарного контролю в українському законодавстві з'явилась типу європейська реєстрація. Насправді змінилася лише назва. Ну, це приблизно як партія регіонів стала опозиційним блоком. Тому прописка, вибачте, реєстрація, не здається. Як змащений пальмовою олією Олег Ляшко ковзає від олігарха до олігарха, так і реєстрація за місцем проживання зникає в одному законі, щоб одразу з'явитися у іншому. Новації вже називають кріпацтвом за пропискою. Мені тринадцятий минало. Я в школу так і не ходив, бо в нас житомирська прописка, а живемо ми у Дніпрі.
Що ж виходить? Вже рік прогресивна та сучасна Уляна Супрун каже, що прописка чи реєстрація – то совєтський пережиток, якого ми нарешті позбудемося і отримаємо свободу вибору. Вони зможуть вибрати собі, куди хочуть лікуватися свого лікаря, свою лікарню. Вже не буде цього залежність від прописки. Це називається «гроші йдуть за пацієнтом». Коли я вибираю цього лікаря, гроші підуть там. Натомість прогресивна та сучасна міністерка освіти Лілія Граневич – Переконує, прив'язка до реєстрації – це не совок, а справжня Європа. 66% країн зараховують в першу чергу дітей, які е, мешкають поряд зі школою. Може, Уляні Супрун та Лілії Гриневич треба просто познайомитися? <му> ну, добре-добре, але ж пані Гриневич теж вважає, що вона на стороні добра. Ми повинні скасувати ці ганебні тестування до першого класу. Реформатори системи освіти кажуть, що тестування для першачків – це безмежне поле для хабарів та іншої неприємної корупції. Здається, я починаю розуміти залізобетонну логіку реформаторів. Якщо на виборах відбуваються фальсифікації, треба скасувати вибори. При оформленні заяви обов'язково вказується місце проживання дитини, а довести це потрібно документально. Якщо квартира орендована, то доведеться надавати нотаріально завірений договір. Такими темпами між дітьми з різних районів міста введуть візовий режим, а маленькі контрабандисти почнуть перевозити спінери та плакати монатіка через кордон. Це не означає, що школу зовсім не можна обирати. Після прийняття документів від усіх бажаючих за місцем реєстрації школа бере братів та сестер тих учнів, що вже вчаться. На них правило прописки не розповсюджується. Слідом мають взяти дітей працівників школи і на вільні місця вже йтимуть всі бажаючі. Ще не вирішили, як їх обиратимуть, можливо, навіть жеребку. О, жеребкування. Це саме те, чого бажають своїй дитині гарні батьки. Тості! Любий Петрику, зараз ми кинемо жереб і вирішимо купити тобі цукерку чи скинути зі скелі у море. А якщо жеребкування не зможе обрати школу, її обере міністерство. Якщо міністерство не обере, обере Гройсман. Якщо не Гройсман, обере президент. Якщо не президент, то ООН. Якщо не ООН, то Трамп. Якщо не Трамп, то зібров. Якщо не зібров, то ноосфера. Якщо не вона, ну тоді право обрати школу для своєї дитини отримають батьки. З'явився новий вид бізнесу. Реєстрацію на дітей можна купити. Це пропонують десятки інтернет-сайтів. Фух, а то я вже переживав, що насправді щось зміниться. Ні, все добре, все як завжди. Боролися з корупцією, створили нову корупційну схему. Батьки, безумовно, до сих пір можуть спробувати потрапити в кращу школу, але найбільш продуктивний, очевидно, шлях – включатися в розбудову кращої школи. Так, це і стимулювання якісного підвищення кваліфікації вчителями. Ви це чули, пані Супрун? Ось як треба було реформувати медицину. Не давати пацієнтам право обирати кращого лікаря, а залишити всіх за місцем реєстрації, і хай пацієнти стимулюють якісне підвищення кваліфікації лікарів, поки не помруть. А то ходять тут, обирають де краще, розпояслися вже зовсім. Ділять мікрорайони навколо шкіл районні управління освіти часто роблять це доволі сумнівно. З вікон будинку видно нову школу, однак дитину приписали до школи за квартал звідси. Як так? От, от вона рядом. Чому не сюди? Але найбільше від прив'язки школи до реєстрації постраждають українські політики та олігархи. Тому що їх дітям доведеться навчатися у заповідниках, національних парках та берегах річок. Тож, якщо раптом посеред парку Феофанія ви зустрінете дитину, яка уважно прислухається до співу птахів та конспектує лекції диких кабанчиків, не поспішайте викликати соціальну службу. Скоріш за все, це в перший клас пішла дитина олігарха Косюка, який мешкає у Феофанії. Патріотизм, духовність, ще раз патріотизм та багато духовності. В Києві в конференц-залі Національної академії наук України відбулася перша Всевелика Рада козацтв України, делегати якої представляли козацькі організації всієї України. Звідки схильність до такого архіправославного всеускладнення? Отже, Всевелика Рада козацтв не просто так зібралась, а щоб вибрати собі нового всебородатого гетьмана. За рівнем напруги саспенсу та інтриги цю подію можна сміливо порівняти з фіналом шоу «Холостяк». Юрій Кармазін став наступним після Віктора Ющенка гетьманом козацтва всієї України. Отже, ми дізналися дві новини. Що Ющенко був гетьманом, тепер гетьманом став Кармазін. Якщо підбити підсумки, то за час гетьманства Ющенка долар став по 26, а у Зеленського та Вакарчука з'явились президентські амбіції. Важкий спадок доведеться розгрібати новому гетьману. Те, що ми передбачаємо, прийняття нової конституції, все в конційний спосіб. 
зупинення зубожіння народу. Все вірно. Ще з давніх Давенко заки боролися із зубожінням, в першу чергу духовним. Ну і трошки з поляками, турками та росіянами. Підготувати проєкт закону України про реабілітацію козацтва. Чим так заварило козацтво, що його треба спеціальним законом реабілітовувати? Не забув гетьман Кармазин і про те, що козацтво – то все ж таки організація військового типу, а у нас тут війна. Дуже різко та безкомпромісно він записав звернення до президента Росії Володимира Путіна. Ми просимо, Володимир Володимирович, вас, Путіна, підіть звідси, заберіть своїх людей, збережіть їм життя. Збережіть життя нашим українцям. А далі пан Гетьман принципово піде пішки в престольну Москву, дійде до Кремля, коли пустять до Володимира світ Володимировича, жорстко омиє йому чоботи гетьманськими сльозами, з усієї сили обітре їх бородою і з ненавистю в очах чекатиме відповіді. Ми просимо, Володимир Володимирович, вас, Путіна, Підіть звідси. А як з економічним блоком? Як пан Гетьман козацьку скарбницю наповнювати збирається? Четвертий пункт гетьманської програми. Звернутися до Кабінету міністрів України з вимогою передбачити у діючому бюджеті виділення фінансування для діяльності козацьких організацій. Бюджетне фінансування козаків? Жої сраку! Якщо ви думаєте, що козацькі організації – це бойовий гопак, шаровари, вишиванки та вуса, то ви глибоко помиляєтесь. Щоб продемонструвати всю глибину вашої помилки, треба кинути в неї камінь. Раз. Два. Оця Всевелика Рада козацьких організацій – це понад 50 різних організацій. Їх об'єднує любов до бюджетних грошей та слово «козацтво» у назві. Ось для прикладу – об'єднана Рада українського і міжнародного козацтва. Організація настільки сувора, що сайт у них адмініструють маршал та генерал. А ось ще одна козача організація – Українське реєстрове козацтво. Їхній гетьман Анатолій Шевченко – голова Всеукраїнської партії духовності і патріотизму, директор Інституту інформатики і штучного інтелекту. Надалі ми будемо звати його кібергетьманом. Штучний інтелект, козацький косплей – чи не підготовка це українського аналогу «Вестволд»? Кібергетьман досяг такого високого рівня, що у 2011 році за рішенням колегії Об'єднаної академії бойових мистецтв Японії йому присвоїли дев'ятий дан карате до. Дев'ятий дан – це найвищий духовний рівень, який тільки може досягти людина за своє життя. Ну точно, готують український Вестволд з козаками і берегинями. У самій ідеї відродження козацтва немає нічого поганого, окрім ідеї відродження козацтва. Але поки оці організації козаків у погонах з медалями – це те саме, якби футбольна команда Стальська Мянського створила своє ГО «Ліга чемпіонів», виграла одноіменний кубок і намагалась робити вигляд, що вони – мадридський реал. Ти молода людина і хочеш, щоб до твоїх думок дослухалися, але всім насрати? Вихід є – візьми участь у соціологічному опитуванні, і всім буде насрати на думку цілого покоління. Хоча шанс, що тебе почують, все ж таки є. Саме для цього в Україні існує компанія «Юріпорт», яка щотижня проводить опитування молоді. Для чого ви робите ці опитування? Молодь має право впливати на е, якість освіти, на якість свого життя, на працевлаштування. О, і розкажіть, інші яким речі. чином ваші соцдослідження допомагають молоді впливати на якісь зміни в країні? Деякі наші партнери це, наприклад, Міністерство, Міністерство молоді спорту, Міністерство соцполітики, Міністерство внутрішніх справ також. Вони подають нам пропозицію стосовно проведення такого опитування. Як ви це робите? Це дуже просто, це проходить через смс, вайбер, ватсап. Загалом наша база складає 62 тисячі молодих осіб, і вони доєднуються е, добровільно, і по суті це волонтерство з дивану, mm-hmm. певним mm-hmm. чином. А можете якісь приклади опитувань, які робили Міністерство внутрішніх справ? Одне з таких опитувань було стосовно сприйняття молоді, в принципі, правоохоронних органів. І коли ми запитали, хто може краще захистити вас та надати допомогу, якщо ви зіштовхнулися зі злочином, 46, майже 47 відсотків відповіли, що це поліція. Це який вік цих е, наївних дітей? Це було е, це 17 ага. років і менше. Добре, тут побачили з поліцією. Це у вас? Як в школах викладають статеву освіту. У нас відповіло лише 42%, що вони отримували подібні знання в школах. І з тих, хто отримував, вони оцінили якість викладання на 3 бали з 5. 
Коли ми запитали, а тоді, як ви пропонуєте викладати, щоб це було цікаво, 61% відповів, що було б цікаво, якщо б це були лекції спеціалістів. А з лекції спеціалістів? Ну, або експертів, так. Уроки в школі відповіли лише 26%. Тобто бачимо, що це менш цікаво. І який результат, як це опитування змінило щось в цій країні для молоді? По суті, ці дані були використані для того, щоб змінити навчальну програму. Наразі статеве освіта буде впроваджуватися в програму не з дев'ятих класів, як це було раніше, а тепер з сьомих. А наскільки ці дослідження є репрезентативними? Ми моніторимо тенденції, тренди, про що що думає велика кількість молоді. Потім ці дані беруть для себе вже інші інституції. Фонд народного населення ООН, UNFPA. Вони запропонували дослідити тематику, що значить гендерна рівність для людей в містах і в селах. Для міст в більшості однакові кар'єрні можливості – це є гендерна рівність, майже 71%. Для чоловіків і для жінок, коли однаково, тоді це гендерна рівність в містах. Коли ми це опитування подивилися, як воно пройшло в селах, то найбільший показник був у рівномірно розподілених домашніх обов'язків. Тобто... Коли один день я дою кою корову, а інший день чоловік. По суті так. Для міст – це кар'єра, а для сіл – це домашні обов'язки. А може ще якісь результати прикольні показати? А це МВС вас питало, яка з поліцейських професій приваблює вас найбільше? Так, це ми проводили опитування для людей віком 10-17 років, для того, щоб створювати освітні можливості для цього і підтримувати їх. Власне, 41% відповів, що робота слідчого є найбільш привабливою. Що би ти хотів досягти особисто ти цією роботою? Я хочу показати, що молодь, по-перше, вона має приймати участь у прийнятті її рішень. Якщо ми хочемо жити в демократичній і розвиненій країні, ми маємо висловлюватися, ми не маємо обговорювати проблеми суспільства десь на кухні між собою, між однолітками. Ми маємо це висловлювати і захищати свої погляди. Юрепорт – це якраз такий метод. У минулому музичному лайві у нас був найромантичніший гурт. Цього разу найдепресивніший. На фоні київського гурту «Браї» навіть «Портіс Хед» вам видасться весільною музикою. Тож лягайте зручніше у свої гарячі ванночки, беріть в руки ножички, будемо слухати «Браї»! Привіт, дівчата і хлопець. Андрій. Андрій. Хлопець Андрій. Йому пощастило в вашій команді, я бачу. У нас три гітари, три дівчини, і він дуже гарний помічник. Я впевнений. Тобто ви його не тримали по-інакшому. Але він дуже класний гітарист. Скільки часу вже ваш гурт існує? Це дивлячись, з чого починати. З першої п'янки. Якщо починати з ідеї, то всі ці пісні були написані протягом семи років. Це моє нещасливе кохання, якісь мої внутрішні складнощі, які потім дали такий поштовх. Переважно переживають красиві дівчата. Так, саме так. Дали поштовх зробити гурти, написати пісні. Сім років ти писала пісні, тексти, музику. Так, так. І ти не збиралася гурт створювати, ти просто писала, тому що тобі хотілося. Мені завжди хотілося. І потім ти раптом створила гурт. Чому? Мені завжди хотілося створити гурт і бути на сцені, тому що я по іншу сторону. Тому що я власниця студії звукозапису, і ми маємо багато проєктів для популяризації альтернативної музики. Але стати по іншу сторону, ти знаєш, бути артистом — це, ну, це інше. Отже, я вас готовий оголосити. Гурт Брай з піснею «Complicated». I said I love you On a cobblestone in New York I guess some things could be lost In a mess Like a prophet
reality My sweetest angel, my enemy It's easy to pretend Sitting in this box with all the demons So tell me what to do Cause I don't wanna get Thank <laughs> you.